Kerana tidak injak-injak, pendemo anarkis jadi sasaran amuk polisi. Aparat kepolisian terlibat bentrok dengan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Puhuwato, Gorontalo pada Kamis. Dikutip dari tribuntrends.com, video unjuk rasa hingga pembakaran itu kemudian viral di media sosial. Total ada lima video yang beredar. Video pertama menampilkan sebuah gedung bertuliskan kantor Bupati Puhuwato tengah dilalap api. Sedangkan video kedua melihatkan orang-orang masuk ke dalam gedung dan membuat kerusakan. Di video ketiga menampilkan seorang polisi tengah diinjak-injak oleh masa. Sementara video keempat memperlihatkan ada mobil yang sudah terbalik dan orang-orang mengamuk merusak fasilitas sekitar. Dalam video itu terdengar suara sejumlah orang berteriak bakar, bakar. Di video kelima menampilkan sejumlah warga merukan mobil. Kaca mobil dilempar batu hingga fasilitas umum pun juga dirusak. Video ini diunggah oleh akun Facebook Patricia Cia Rumondor Kamis tanggal 21 September tahun 2023 di grup Lambe Kawanua Official. Sejumlah emak-emak yang menyaksikan aksi itu pun hingga berteriak histeris. Bentrok demonstran dan kepolisian tersebut terekam warga dan tersebar di media sosial. Dalam video berdurasi 19 detik tampak dua orang pria berbaju merah dan hitam tengah dipukul belasan polisi. Keduanya hanya bisa pasrah dipukul pakai pentungan. Emak-emak pun histerik berharap tak ada korban. Mereka juga meminta agar aparat menghentikan pemukulan tersebut. Sementara imbas bentrok tersebut, aparat kepolisian harus mendapat perawatan. Pasalnya, mereka mendapat luka di bagian kepala bahkan ada yang kritis. Kisruh ini berawal saat para demonstran mendatangi kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Di sana, mereka meluapkan kekecewaan dengan merusak kantor dan fasilitas operasional tambang setempat. Lantaran tak ada satupun perwakilan yang bisa ditemui, demonstran menuju kantor Bupati Puhuwato dan kawal ketat polisi. Setelah menyampaikan protes, para demonstran akhirnya membakar fasilitas yang ada di lobi kantor Bupati Puhuwato. Banyaknya para demonstran membuat aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak. Warga beringas akibat ketidakjelasan pembayaran lahan milik mereka yang sudah dituntut sejak awal tahun lalu.